আসসালামু আলাইকুম আজকের এই ক্লাসে তোমাদের সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগত গত ক্লাসের ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা আবার চলে আসছি আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাথ নিয়ে আমরা পঞ্চম অধ্যায়ের ক্ষেত্রে দেখতে পারি যে এই ক্যাটাগরির ম্যাথগুলো কিন্তু আমাদের পরীক্ষায় বেশি আসে আমরা যদি একটু ম্যাথটা দেখি তাহলে এরকম যে ডাকনাশ একটা বাক্সের অর্থাৎ কাঠের তৈরি একটা বাক্স যার বহির্ভাগের দৈর্ঘ্যটা প্রস্তাব এবং উচ্চতা দেওয়া আছে এবং আরেকটা বিষয় দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে ভিতরের সমগ্র ভাগের ক্ষেত্রফল এই দুইটা তত্ত্ব তোমার দেওয়া আছে তাহলে বলছে যে তুমি যে কার দ্বারা বাক্সা তৈরি করছিলা তার পুরুত্বটা কত তাই না আচ্ছা তো এই সকল ম্যাথের ক্ষেত্রে আমরা একটা বিষয় একটু বোঝার চেষ্টা করব যে একটা বাক্সের ভিতরের বাগের দৈর্ঘ্য এবং বাহিরের বাগের যে দৈর্ঘ্যটা আছে এই দুটা কিন্তু বিষয় সেম না ঠিক আছে আচ্ছা তুমি যদি একটা জিনিস কল্পনা করো এখানে একটু খেয়াল করো আমি যদি ওইখানে থ্রি ডি ডাইমেনশনের চিত্র অঙ্কন করতে পারবো না আমি টু ডি ডাইমেনশন এক্ষেত্রে একটু চিন্তা করি এটা তুমি একটা বাক্স চিন্তা করতে পারো যে বাক্সটা হচ্ছে কাঠের তৈরি এই যে এইটা কিন্তু কাঠ ঠিক আছে আচ্ছা তো সিম্পলি আমি একটা জিনিস এখানে খেয়াল করতে পারি সেটা হচ্ছে আচ্ছা এইখানে এইটা হচ্ছে কিন্তু তার বহির্ভাগের দৈর্ঘ্য সিমিলারলি এটা হচ্ছে কি তার প্রস্ত এই দৈর্ঘ্যটুকু তোমার হচ্ছে এই যে দেখো দশ সেন্টিমিটার দ্যাট মিনস আমি বলতে পারি এই বহির্ভাগের দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে টেন সেন্টিমিটার এবং বহির্ভাগের প্রস্তটা হচ্ছে নয় সেন্টিমিটার ক্লিয়ার আচ্ছা আর এটা ধরো ভিতরের বাঘটা এবং এটার ভিতরের বাঘের যে ক্ষেত্রফলটা সেটা হচ্ছে দুইশো বাষট্টি বর্গ সেন্টিমিটার তো এই ভিতরের বাঘের ক্ষেত্রফল হচ্ছে দুইশো বাষট্টি বর্গ সেন্টিমিটার আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে স্যার আমি যে যে কাঠ দ্বারা যে বক্সটা তৈরি করছিলাম এই কাঠের এই যে এই অংশটার পুরুত্ব বা এইটুকুর দুর্ঘটা কত এটা আমাকে বের করতে হয়েছে বলছে তো আমি এই কাঠের পুরুত্বটাকে যদি এক্স চিন্তা করি বা তুমি এ চিন্তা করতে পারো কোনো সমস্যা নাই তাহলে আমি যদি এটাকে এক্স চিন্তা করি তাহলে দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে একটা বিষয় খেয়াল করো তাহলে দেখো এই যে যে দৈর্ঘ্যটা ছিল দৈর্ঘ্যটা কিন্তু এই টোটালটা হচ্ছে দশ সেন্টিমিটার বাট তুমি যখন কাঠের পুরুত্বটা এক্স চিন্তা করবা তুমি যখন ভিতরের ভাগের দৈর্ঘ্যের কথা বলবা তখন এইটুকু কিন্তু তোমাকে বের করতে হবে দ্যাট মিন্স এই বহির্ভাগের দৈর্ঘ্যটা থেকে দেখো তুমি দুই দিকে কত বাদ দিচ্ছ আমি এই দিকে এক্সটা বাদ দিচ্ছি কারণ এইটুকুর দৈর্ঘ্যটা কিন্তু হচ্ছে এক্স আবার এইটুকু তো সিমিলারলি ভাবে এক্স তাহলে আমি এই দিকে যদি এক্স বাদ দেই এবং এই দিকে যদি এক্স বাদ দেই তাহলে দেখো বহির্ভাগের যে দৈর্ঘ্যটা ছিল দশ এখান থেকে তুমি দুইটা এক্স যদি বিয়োগ করে দাও তাহলে কিন্তু ভিতরের ভাগের যে দুর্ঘটা আছে এটা পেয়ে যাচ্ছ সিমিলার ভাবে তুমি কিন্তু প্রস্তরও পেয়ে যাবা সিমিলারলি তুমি কিন্তু উচ্চতারও পেয়ে যাচ্ছ ঠিক আছে তো এই বিষয়টা যদি বুঝতে পারো তাহলে কিন্তু তুমি এ ধরনের ম্যাথ খুব ইজিলি সলভ করতে পারবা তো চলো এখন আমরা ম্যাথে যাই তো প্রথমে আমি একটা বিষয় এখানে ধরে নিব যে মনে করি বাক্সটির কাঠের পুরুত্ব হচ্ছে এক সেন্টিমিটার আমি ধরে নিব তাহলে সমাধান দড়ি কাঠের পুরুত্ব কাঠের পুরুত্ব ইজ ইকাল টু এক্স সেন্টিমিটার আচ্ছা এখন আমি কি বলবো যে বাক্সটির ভিতরের দৈর্ঘ্য এভাবে প্রস্ত এবং উচ্চতা এই তিনটা বিষয় আমরা বের করে নেব সুতরাং বাক্সটির ভিতরের দৈর্ঘ্য তো এটাকে আমি কিন্তু আগেই বলে দিয়েছি যে আমাদেরকে দুই পাশে দুইটা এক্স বি করে দিতে হবে দ্যাট মিনস টেন মাইনাস টু এক্স সেন্টিমিটার আমাদের হয়ে যাবে ভিতরের দৈর্ঘ্যটা কারণ আমি এই দিকে এক্সটা বিয়োগ করছি আবার এই দিকেও আমি এক্সটা বাদ দিছি বাদ দিলে কিন্তু আমার ভিতরের বাঘের দুর্ঘটা পাওয়া গেছে সিমিলারলি আমি যদি বলি বাক্সটির ভিতরের প্রস্থ তাহলে আমাদের প্রস্থটা হবে তোমার নাইন মাইনাস টু এক্স সেন্টিমিটার সিমিলারলি আমাদের উচ্চতাটা হবে সেভেন মাইনাস টু এক্স সেন্টিমিটার আচ্ছা এখন স্যার আসেন একটা বিষয় সেটা হচ্ছে এটা তো একটা আয়তাকার গণবস্তু তো আমি যদি ভিতরের সমগ্র বাগের যে ক্ষেত্রফলটা আছে এটা যদি বের করার সূত্রের কথা যদি বলি সেটা তো আমাদের সকলে জানা তাই না তো সেই সূত্রটা আমরা এখানে একটু অ্যাপ্লাই করবো তাই না আচ্ছা আমরা জানি দুর্ঘটাকে আমরা হলে স্কি দ্বারা প্রকাশ করি এ দ্বারা তুমি এখানে লিখতে পারো প্রস্তটাকে বি দ্বারা এবং উচ্চতাটা সেই দ্বারা আমরা এখানে প্রকাশ করতে পারি তাহলে দেখো সুতরাং বাক্সটির ভিতরের বা বলতে পারো ওদের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল ভিতরের সমগ্র তলের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল সমান সমান আচ্ছা তো আমরা যে সূত্রটা জানি সেই সূত্রটা হচ্ছে এরকম যে টু ইন্টু 
ए प्लस बी सी प्लस सी ए वर्ग एकक ये मेन सूत्र एन तुम मानगुल बसाओ टू इंटू देखो हमारे ए हर्ग दुर्ग बेला हमारे कत टेन माइनस टू एक्स बी हम कत नाइन माइनस टू एक्स अच्छा प्लस आर लिखो बर मान नाइन माइनस टू एक्स इंटू सेवेन माइनस टू एक्स प्लस सेवेन माइनस टू एक्स इंटू ए हे टेन माइनस टू एक्स ये देखो हम बेर फिल तुम्हें जस्ट इन हिसाब करो चल हिसाब करी कि देखी टू इंटू हमें एक गुण करी नय दस हमारे नब्बे तपर आप हिसाब करी दस दुगुण हम बीस टू इंटी एक्स तरह माइनस होटीन एक्स नय दुगुण अठारो तर माइनस माइनस प्लस फोर एक्स स्कोर सीमिलारलि ये हिसाब करो सत नंग हमारे कत तिरषट्टि तपर हे कत नय दुगुण अठारो एक्स सत दुगुण चौदह एक्स प्लस फोर एक्स स्कोर ये तो हिसाब करी सत दस हे सत्तर तरह माइनस फोरटीन एक्स तर देखो माइनस टोटी एक्स माइनस प्लस दो दुगुण चार दैट मीस हम फोर एक्स स्कोर ये हमारे हिसाब टुकु एख सबग जो करी तुम्हें देखो आगे देखो तो एक्स स्कोर कई चार ये चार आठ 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 तरह से तुम्हार बारो दैट मीस टू इंटू बारोटा हमें एक्स स्कोर तरह देखी एक्स कटा आ तुम एक हिसाब करो इन बीस माइनस छप्पन्न छप्पन्न चौदह दैट मीस हम तुम सत्तर और ये हम चौत अर्थात एक सौ चार्ट टोटाल माइनस वन जिरो फोर एक्स तरह देखी हमारे संख्या गुला कत आ नब्बे सत्तर अर्थात हम षाट और ये हम तुम कत तेष्टि तमें बला चले प्लस शत तेईस ठीक है तो हमें आशा करी जुग विग करते निजे तो हमें ये एन देखो ये हम तुम्हारे भर समग्र भाग क्षेत्रफल और तरह क्योंकि एक क्षेत्रफल देवा आते शर्त मते हमारे क्षेत्रफल तर क्षेत्रफल समान तै तो तो ये लिखते शर्त मते शर्त मते टू इंटू बारो एक्स स्कोर माइनस एक सौ चार एक्स प्लस टू टू थ्री इज इक्ल टू हे टू सिक्स टू ठीक है अच्छा एन तुम उभय पास द्वारा केटे दीते बारो जो केटे दी तो देख था बारो एक्स स्कोर माइनस एक सौ चार एक्स प्लस दुशो तेईस इज इक्ल टू हे वन थ्री वन एटुक तो पाई अच्छा बाखान लिखी तो हे बारो एक्स स्कोर माइनस एक सौ चार एक्स प्लस टू टू थ्री इज इक्ल टू एक सौ एक त्रिश एट पे एन जो ये बाम पास नहीं आस चिन्हर एक परिवर्तन घटल अर्थात माइनस हो जाए माइनस एक सौ एक त्रिश इज इक्ल टू जिरो आरोप बारो एक्स स्कोर माइनस एक सौ चार एक्स एखे तो हिसाब करी तो हमें देखिए टू तरह से नाइन अर्थात नाइनटी टू क्यों हमारे इखने थे तैनात जो वि करी तुम तीन थे एक बार दो दुई थक बारो थे तीन बार दी नये थे तरह एक एक दुई अर्थात जिरो हो जाए अच्छा इखने देखा एक विषय क्योंकि कमन ना जाए जो इन्हें चार कमन नार चेषा करी हमें ये चार्ट जो कमन नहीं देखो ये चार जो कमन नहीं थ्री एक्स स्कोर अच्छा ये जो चार कमन नहीं कह देखी दुई बार जाए आठ अच्छा दुई बार गलो तरह से तुम्हारे थे चौबीस छह बार हाँ छब्बीस एक्स और ये जो चार द्वारा भाग करी तुम्हारे दुई तीन ठीक है इजिक टू जिरो अर्थात तेईस हो ग अच्छा चार के पास नहीं गले बाक हो जाए दैट मीस ये थ्री एक्स स्कोर माइनस टोटी सिक्स एक्स प्लस टोटी थ्री इज इक्ट टू जिरो आप एक मिडल फैक्टर कर चेषा करी तुम्हें जो तीन और ये तेईस ये दो विषय जो गुण करो तो अवश्य कत हो सिक्सटी नाइन तुम्हें सिक्सटी नाइन के तीन द्वारा बाग करो तो तेईस हे 
এখন মিডল টাওয়ার একটা বিষয় হচ্ছে আমার এই দুইটা বিষয় মানে এই যে যে তুমি গুণ করলা গুণ করার পরে এখানে যে ফ্যাক্টরগুলো পাবো উৎপাদকগুলো তাদের যোগ বিয়োগ করে কিন্তু মাস কানেক্ট হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি 3 আর 23 কমন নিলা এই দুইটা থেকে যদি কমন নেই তাহলে আমাদের এখানে 3x আসছে दट मींस এখানে হচ্ছে তোমার x 1 এখানে সিমিলারলি 23 কমন নিলে x 1 হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা তারপর আমাদের হয় এখানে দেখো x 1 কমন আর একটা হচ্ছে 3x 23 0 তারপর দুইটা গুণ থাকলে জিরো আলাদা আলাদা ভাবে জিরো হলে বলতে পারি তাহলে x 1 0 সিমিলারলি 3x 23 0 तो এখান থেকে আমরা একটা आंसर পাই x 1 আর এখান থেকে তুমি আরেকটা आंसर পাবে 3x 23 x 23 3 আচ্ছা এখন আসো তো পুরুত্বটা কত পাইলাম আমরা x এর মানে একটা পাইলাম 1 আর এটা পাইলাম কত 23 3 একটা বিষয় খেয়াল করো এখানে সেটা হচ্ছে আমরা যদি এখানে একটু দেখি সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে দেখো এই যে যে আমরা পুরুত্বটা পাইলাম 23 দেখো আমাদের এখানে যে উচ্চতার কথা বলছে 7 আমি যদি এখানে ভগ্নাংশ আনি তাহলে কিন্তু এটা অবশ্যই 7 এর থেকে বেশি প্রায় 8 এর কাছে গেছে তো একটা কাটের যে পুরুত্ব এটা যদি উচ্চতার থেকে বেশি হয়ে যায় তাহলে কি বক্স হবে কখনোই হবে না দ্যাট मींस এই মানটা তোমার গ্রান্টেড না বলবা যে যেহেতু কাঠের পুরুত্ব তার উচ্চতার থেকে বেশি হতে পারে না সুতরাং x not 23 3 x cm হয়ে গেল তো আশা করি আমরা এই ম্যাটটা পারবো বা এই ধরনের যে কোনো প্রশ্ন আসলে আমরা সেটা आंसर করতে পারবো তো এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনা আশা করি সামনের কোনো ক্লাসে আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ